పెళ్ళిళ్ళు <laughs> 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 చెప్పు లైఫ్ లో మిగిలిపోతుంది <laughs> 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 చూసారా మ్యాచ్ అయినా ఇష్టాలు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికి నేను మ్యారేజ్ ఫిక్స్ చేయాలా అన్ని మీరే ఫిక్స్ చేసేస్తే నేను ఎందుకు నేను వెళ్తున్నా నన్ను పిలిచింది ఎందుకు ఐఎమ్ సెలబ్రిటీ మ్యారేజ్ వాట్ ఎవర్ చెప్పట్లేదు మళ్ళీ తమ్మేలు అదే ఓకే కానీ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత నేను పెళ్లి చేయగలనా లేదా అనేది నేను డిసైడ్ చేస్తాను ఓకే ఓకే ఒకసారి మీ పేరు జేమి కదా జేమి యా మీ ప్రొఫైల్ కూడా బాగుంది సంబంధం ఏమైనా చూడమంటే ఓ సారీ పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయింది ఓకే ఓకే పర్లేదండి మీ పిల్లల్ని కూడా ఇప్పుడే రిజిస్టర్ చేసేసేయండి ఓహో ఎస్ కొంచెం టైం పడుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో పెళ్లి సంబంధాలు అవి కుదరడానికి టెన్ ఇయర్స్ లోపల మేము వెతికి పెట్టేస్తామండి ఓకే అంటే ఇప్పుడే ఏ స్కూల్లో వీళ్ళు చదువుతున్నారు ఏ స్కూల్లో వాళ్ళు చదువుతున్నారు మనకు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోయింది అనుకోండి సంబంధాలు బాగా కుదురుతాయి కరెక్ట్ అండి ఇప్పుడు నేను నా మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్లోకి తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ ఒక్కటి అడక్కు లాంటివి ఏమి ఉండకూడదు నేను అన్ని అడుగుతాను ఓకేనా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా సరే అయితే పెళ్లి అనేది ఒక పాన్ ఇండియా విషయం కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోవడం మంచిదా లేకపోతే బ్యాచులర్ గా ఉండిపోవడం మంచిదా చెప్పండి అంటే పెళ్లి కానోడికి అయితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అండి ఆయనోడికి కాకపోతే పెళ్ళి అంటే వెరీ గుడ్ రియలీ నైస్ రియలీ నైస్ మీరేమనుకుంటున్నారు నేను సిగ్గు పడుతున్నాను అంతే ఎవరైనా సిగ్గు ఇలా పడతారు అంటే పొడుగ్గా ఉండడం వల్ల కాబోలు సిగ్గు కూడా చాలా అనుకూలంగా పడుతుంది నైస్ అమ్మా వెరీ నైస్ నువ్వు చెప్పమ్మా బాత్రూమ్ లో హోటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా సబ్బులు అవి దొంగతనం చేసావా తెలుసుకోవాలి కదా మేము మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్ లో పెడుతున్నప్పుడు క్రిమినల్ రికార్డ్స్ లేదండి లేదు అవన్నీ నేను చేయను పోనీ టావెల్స్ లేదండి బకెట్లు మగ్గులు మేబీ ఓకే అలాంటి మ్యాచ్ చూస్తాను నీకు సేమ్ టు సేమ్ కుదిరేలాగా నైస్ నైస్ మీరు చెప్పండి బాత్రూమ్ లో మీరు సింగింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారా యాక్టింగ్ లో డైలాగులు ప్రాక్టీస్ చేస్తారా స్నానం చేసేస్తారు అమేజింగ్ అసలు అంటే అప్ టు ద మార్క్ పాయింట్ ఉండే వాళ్ళనే చూడాలన్నమాట మీకు ఓకే మా ప్రొఫైల్ లో ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అబ్బాయిలు ఏ వయసులో పెళ్లి చేసుకుంటే మంచిది ఏ వయసులో ఫాదర్ అవుతే మంచిది చెప్పండి ట్వంటీ సెవెన్ లో పెళ్లి చేసుకుంటే థర్టీ లోపల ఫాదర్ అయితే బై టైం వాళ్ళకు ఒక ఫిఫ్టీ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు కూడా ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఏజ్ ఉంటుంది ఓకే అంటే రియల్ మా ఫాదర్ చెప్పారు అంటే మేము చేసుకోలేదు అలాగే అయితే చేశారు అప్పుడు కుదరలేదు సంబంధం ఇలాగే అలా చేసుకుంటే మీరు కూడా దీంతో పాటు ఏకీభవిస్తున్నారు కరెక్ట్ ఐ అగ్రీ అబ్బాయిలు కూడా ట్వంటీ సెవెన్ కి ట్వంటీ సెవెన్ అదే ట్వంటీ వన్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా గవర్నమెంట్ ఆఫీషియలీ ఆ టైం ఇచ్చినట్టుంది ట్వంటీ వన్ అని అంటే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం లైఫ్ లో సెటిల్ అయ్యి మెచ్యూరిటీ అంటే ముందు సెటిల్ అవ్వాలి కదా అండి ఉద్యోగం రాగానే టక్కు కాదు కదా ఒక ప్రాసెస్ ఒక ఉద్యోగం నిలబడి బాధ్యత తీసుకోవాలి తనకు ముందు తను అర్థం చేసుకోవాలి తను ఇంకొకటి పోషించాలంటే ఆ కేపబిలిటీ వచ్చిన తర్వాత మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత చేసుకుంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది ఓకే ఐ లవ్ యూ అది కాదు మీరు ఎవరికి చెప్పారు ఎప్పుడు చెప్పండి సంబంధం చూడలేదు సార్ 
చెప్పలేదు సారా ఈయనేమో ఇందాక ఏజ్ గురించి మాట్లాడతారు ఈవిడేమో సార్ అంటారు ఎలా అనిపిస్తున్నాడు మీకు నేను చెప్పమ్మా ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎప్పుడు చెప్పలేదు తీర్లేదు మై గాడ్ ఈ అమ్మాయికి బాగా దొంగ సంబంధమే చూడాలి అంటే ఇక్కడే ఇంత పెద్ద అబద్ధం చెప్పింది అంటే కొంచెం నమ్మబుల్గానే ఉంది ఎందుకంటే మీరు చాలా పొడుగ్గా ఉండడం వల్ల అదే హైట్ అబ్బాయి దొరికి మీరు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి ఛాన్స్ దొరకడం అనేది ఇండియాలో కష్టం యూరప్ వెళ్ళండి ఇక్కడ కొంచెం హైట్ అది మ్యాచ్ అయినట్టే కనిపిస్తుంది కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఓకే ఎస్ మీ ఫ్యామిలీలో పట్టింపులు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే నాన్ వెజ్ తినకూడదు వెజిటేరియన్ తినాలి అమ్మాయి పట్టు చీర కట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలో పెద్ద పట్టింపు ఏంటంటే ఏ రోజు వెజిటేరియన్ తినకూడదు ప్రతిరోజు నాన్ వెజ్ తినాలి మంచి ఫ్యామిలీ అండి మీ వల్లే చాలా కోర్లు కోళ్ళు ఓకే ఇంకా పట్టు చీర అమ్మాయి కట్టుకోవాలి మోడర్న్ డ్రెస్ వేసుకోవాలు ఎవరినైనా స్టాక్ చేస్తున్నారా సోషల్ మీడియాలో చెప్పమ్మా నువ్వు ఎవరైనా స్టాక్ చేస్తున్నావా నిన్ను స్టాక్ చేస్తున్నట్టుగా కూడా నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా స్టోరీ మీద కింద అక్కడ ఇప్పుడే ఒకటైతే పర్ఫెక్ట్ కుదిరిందండి అబద్ధాలు అబద్ధాలు చెప్పలేదు నేను స్టాక్ చేయలేదు పర్ఫెక్ట్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ కుదిరిపోయింది ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ మనకి కావాల్సినటువంటి లక్షణాలు అన్ని దొరికేసినట్టే మీరు ఏదైనా డేటింగ్ యాప్ లో రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారా నాకు ముందే చెప్పాలి అదేంటి అంటే మన కాల్ షీట్స్ గురించి అలాగే మనం ఎక్కడ వర్క్ ఉందో వాటి వాటి డేట్స్ ని మనం పెట్టుకుంటాం కదా అది అవునవును డేటింగ్ యాప్ లో ఉంటాడా ఓకే మీరండి దొరికేటువంటి చాలా పెద్ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏంటంటే మ్యారేజ్ అవ్వగానే ఒక మనిషిని మనం నువ్వు ఏ టైంకి ఇంటికి రావాలి ఏ టైంకి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి ఇంటి లోపలికి వచ్చేటప్పుడు నువ్వు ఏం తీసుకొని రావాలి ఏం తీసుకొని పోవాలి ఇవన్నీ మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం ఈ మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్ ని కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి రన్ చేస్తూ ఉన్నాను కదా సో ఐ బాట్ దట్ పవర్ మీకు ఇంకేమైనా పట్టింపులు ఉంటే చెప్పండి పలానా అమ్మాయే కావాలి అని అలాంటిది ఏమీ లేదండి మంచి చదువుకున్న అమ్మాయి ఉండాలి అంటే చదువు అంటే ఎంబీఏనా సిఏనా అంటే జాబ్ చేసే అమ్మాయి యాంకర్ అయినా పర్లేదా ఆ పర్లేదు అండి ఎవరైనా పర్లేదు యాక్ట్రెస్ అయినా పర్లేదు ఓ ఓకే ఓకే ఆ ఫైనల్లీ మీరు కూడా చెప్పేసేయండి మీకు ఎలాంటి వాళ్ళు కావాలో ఆ యాపిల్ బాక్స్ అవసరం లేదు ఓ బాప్ అసలు అయ్యయ్యో అయ్యో ఉండండి కదా కట్ చేసేయండి ప్లీజ్ ఆపిల్ బాక్స్ అవసరం లేని వాడే కావాలి హస్బెండ్ గా దయచేసి ప్లీజ్ మీరు మీరైతే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రొఫైల్ పిక్స్ అవి చూసి మోసపోకండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇలా దిగుంటారు ఫోటో కింద ఏమున్నాయో మనకు తెలియదు మూవీ చూడలేదు ట్రైలర్ చూసాను నేను మూవీ మనం రిలీజ్ అవ్వగానే వెళ్ళిపోయి చూసేస్తాం ఓకే సో ఐ థింక్ ఆల్ మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా ఆ ఒక్కటి అడగకు అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఫేస్ చేశారా ఏ క్వశ్చన్ అంటే మీకు చిరాకు ఆన్సర్ చెప్పక్కర్లేదు ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే మీకు చిరాకు ఎప్పుడు ఈ రిలేటివ్స్ ఉంటారు కదా రిలేటివ్స్ పక్క ఇంటి వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా మన చదువుకునే రోజులు ఎప్పుడు అవుతుంది చదువు అంటారు చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఉద్యోగం అంటారు ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు పెళ్ళి అంటారు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు ఎప్పుడు అంటారు పిల్లలు ఫస్ట్ పిల్లలు కన్నా ఒక పాపన బాబున కన్న తర్వాత మళ్ళీ రెండో పిల్లలు ఎప్పుడు అంటారు ఈ కాన్స్టెంట్ నాకు ఈ డబ్బు అయితే అర్థం అవుతుంది అంటే మన మన లైఫ్ లో మనకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో అలాంటి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు పిల్లల గురించి కానీ పెళ్లి గురించి కానీ ఆ ఒకటి అడగకు అని చెప్పాలనిపిస్తుంటుంది వాళ్ళ చేతిలో మనం రిమోట్ ఇచ్చామంటే వాళ్ళు లాస్ట్ వరకు ఎప్పుడు పోతామని కూడా అడుగుతారు మీకేంటి ఏ క్వశ్చన్ అంటే చిరాకు ఆ ఒక్కటి అడక్కు 
అని మీరు దే క్వశ్చన్ అంటారు కొన్ని 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 సార్లు యు విల్ హావ్ సమ్ పీపుల్ కదా ఫాలో బ్యాక్ ఎందు చేయలేదు ఓ ఫాలో బ్యాక్ ఎందు చేయలేదు మిస్ కాల్ వచ్చింది కాల్ కాల్ బ్యాక్ చేయలేదు మెసేజ్ ని రిప్లై ఎందు చేయలేదు చేయలేదు అంటే చేయలేదు అంటే యా కరెక్ట్ నా మెసేజ్ కి నేను ఎందుకు అప్రిషియేట్ చేయలేదు నేను ఫార్వర్డ్ గుడ్ మార్నింగ్ పెట్టాను ఎందుకు కొట్టలేదు మళ్ళీ నాకు ఓ మీకండి అలాంటి క్వశ్చన్ మీకు తెలుసు నేను కామెడీ చేస్తున్నా కదా నా కెరియర్ అదే లైక్ ఐ ఐ లవ్ డూయింగ్ స్టాండ్ అప్ కామెడీ ఐని బట్ ద టైం ఐ సారీ డూయింగ్ కామెడీ ఎవరీబడి సార్ ఆస్కింగ్ మీ ది సార్ ఆస్కింగ్ మీ ఓకే కామెడీ ఓకే అది ఓకే కానీ చదువు చదువు అయిపోయిందా ఉద్యోగం ఏంది ఐమ్ లైక్ నో కెరియర్ దిస్ ఇస్ మై కెరియర్ కామెడీ ఇస్ మై కెరియర్ అది కాదు లే కామెడీ సీరియస్ ఏముంది అది చెప్పండి సో దట్ ఈస్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆన్సర్ దట్ ఎస్ అండ్ యు విల్ హావ్ టు ఆన్సర్ దట్ ఆల్వేస్ నేను ఇప్పటికి కూడా ఏ పెద్ద ఫంక్షన్లు చేస్తున్నా నాకు ఇంటి నుంచి కాల్ వచ్చి వచ్చేటప్పుడు పాలకూర తీసుకొని రా అంటే సో దట్ ఈస్ ఇన్నోవేటబుల్ మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఎనీవే నేనైతే మంచి సంబంధం చూసేస్తాను మీకు అండ్ నేను చూడడం ఏంటి జనాలందరూ చూసేస్తారు సంబంధం మీకు అండ్ ఈ నాకు తెలిసి మ్యారేజ్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే నరేష్ గారు చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ ఒక కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్తో వస్తున్నారు ఎంటర్టైనర్ ఇన్ ద సెన్స్ హ్యూమర్ మీరు ఏ యాంగిల్లో అయితే చాలా ఎక్కువ సక్సెస్ అయ్యారో అందులో సో కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీకు మాకు కూడా అంటే మే ప్రేక్షకులుగా మాకు కూడా మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం మీరు మధ్యలో నాంది ఉగ్రం అట్లా ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి దట్ కైండ్ ఆఫ్ కామెడీ దట్ వి సా అండ్ వి ఎంజాయ్ ఇట్ దాన్ని మేము చూడబోతున్నాం దిస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ అ సెటిల్ కామెడీ అంటే దీంట్లో మీ అనుకున్నది కూడా ఏంటంటే అంటే కామెడీలు చాలా రకరకాలు ఉన్నాయండి అంటే స్లాప్ స్టిక్ కామెడీ ఉంది లేకపోతే స్పూప్స్ ఇది వరకు మేము చేస్తున్నాం సో నేను ఏమనుకున్నా అంటే మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత వస్తున్నప్పుడు నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే మన చిన్న సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ప్రతి ఒక్కరు హ్యాపీగా వచ్చి చూడాలి ఫ్యామిలీతో వచ్చి చూసే సినిమా అయి ఉండాలి సో ఎక్కడ వల్గర్గా డైలాగ్స్ లేకుండా కానివ్వండి ఎక్కడ డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ రాకుండా కానివ్వండి ఎవరిని అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టి ఇప్పుడు ఒక లావుగా ఉన్నారు నా ఇంకొకటను ఎవరిని అంటే దాని దెబ్బ తీయకుండా సినిమా చేయాలనుకున్నాం అలాంటి ఒక సినిమా కథ దొరికిందండి మంచి కథ ప్లస్ ఇప్పుడు బాగా రిలేటివ్ అయ్యి ఏ కథ అండి ఎందుకంటే నాకు తెలిసి సంవత్సరానికి దాదాపు కోటి ఇరవై లక్షల మంది మ్యాట్రిమోనీలో సైన్ అప్ అవుతున్నారు పెళ్లి చేసుకోవడానికి సో ఆ సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ తగ్గదు సో ఇట్స్ కోన్ బి ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అండి ఇప్పుడు అంటే మన పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అయ్యేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది సో పిల్లలకి అంత టెన్షన్ ఉన్నది కానీ పేరెంట్స్కి ఎక్కువ టెన్షన్ ఉంటుంది సో ఈ సినిమాలో ఆ టెన్షన్ని మీకు కొంచెం కామిక్ యాంగిల్ చూపించడం జరిగిందండి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మంచి సొల్యూషన్ కూడా చెప్పడం జరిగింది రైట్ అండ్ అలాగే జామీ ఫస్ట్ టైం మీరు తెలుగు మూవీలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు కదా కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జామీ వాళ్ళ నాన్నగారు జానీ లీవర్ గారు మనకి కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి సుపరిచితులు ఆయన తెలుగులో కన్నా చాలా ఎక్కువగా పాన్ ఇండియాలో స్టార్ ఆయన హీఈస్ నోన్ ఫర్ ద హిస్ కామెడీ టైమింగ్ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్యారికేచర్ ఫిగర్స్ దట్ హీ మేక్స్ సో హీఈస్ అ లెజెండ్ ఇన్ కామెడీ అని చెప్పాలి అండ్ ఆ వారసత్వాన్ని పునిపుచ్చుకొని మీరు కూడా ఇదే రంగంలోకి వచ్చినందుకు హార్టీ కంగ్రాచులేషన్ జానీ లివర్ గారు వల్ల ఈ సినిమా వచ్చింది ఈ ఆఫర్ వచ్చింది అనుకున్నారు కానీ అండ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇట్ నేను ఒక రోజు క్యాజువల్ గా పాప్కార్న్ అని ఒక వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది అండి అది చూస్తూ ఉంటుంటే తన క్యారెక్టర్ నాకు బాగా తెగ నచ్చేసింది సో అప్పుడు రాజీవ్ గారు మీ అందరూ అంటే వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్మన్ యూజ్ లైక్ అంటే మనకు ఒక కోవేసర్ లా గారు ఎంగర్ వర్షన్ ఉంటే ఎంత ఎనర్జీగా ఉంటారండి అలా ఎగిరి ఎగిరి పడిపోయి అమ్మాయి కావాలి సో ఆ ఎనర్జీ బాగుంటుందని నేను రాజీవ్ గారికి చెప్తే రాజీవ్ గారు మళ్ళీ గారు అందరు చూసి దెన్ మీ అప్రోచ్ అండి సో ఇట్ వాస్ అర్ ఓన్ కామెడీ చాలా హార్ట్ఫుల్ గా ఉంటదండి తల అండ్ చాలా అంటే చేయటం చాలా కష్టం అండి ఆ బ్రైటర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఎస్పెషలీ ఒక రీల్ ఉంటదండి ఫాదర్ తను చేసి ఉంటారండి డాన్స్ ఆయన అసలు సూపర్ అంటే నేను ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం జనరల్గా ఏంటంటే ఆయన ఉంటే ఇప్పుడు ఆయన్ని ఎక్కువ చూస్తా ఉంటాడు బట్ నాకు ఆయన పక్కన పెట్టి ఈ అమ్మాయి మీద వెళ్ళిపోయింది బికాస్ ఆ ఎనర్జీ సో షీ ఈస్ లైక్ ఫుల్ ఆఫ్ టాలెంట్ అండ్ ఐ థింక్ షీల్ షీల్ హ్యావ్ అ లాంగ్ కెరియర్ ఇన్ టాలీవుడ్
Thank you so much. Thank you. And andalo nu. And andalo commission ma kaaval. Ah, so start. Kya kare start hai? Start hai the government. Yeah. Commission ma sign kisna par Raju Raju gar ko check kar bichhe. Ye bohinda karne chahiye Raju garu Raju gar antar na Raju kana kala anku ne ramma. Raju bichhe ka. Malli maay ne commission asun di itlo. Kadu babu. Producer pe Raju gar. Producer pe. Yes, this is where a Raju bichhe ka garu. That is Raju kana kala garu. Separate two separate anma ta. So bichhe ka productions ni petti first time. मूवी नहीं प्रोड्यूस चेस्ट ना रहो अंतक मुंडो वी ऑल नो दैट छोटा भीम पिलल सीरीज़ जो अंतक सुपर डुपर हिट टाइम इंदो सो इधी कोड़ा चाला पैदा सक्सेस आवाले ने मेवान कुंटन नामो फरिया वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द प्रोडक्शन हाउस आह ओह माय गॉड आई एम एक्चुअली सुपर सुपर लकी दैट दे took me in this film. Vibe the family holds. Okay. All of them, when whenever you meet them, kada they they have this warm feeling, welcoming feeling towards mm. you, and they are they want to do their best. They want to put their best foot forward. The, they will not compromise on quality, and I think that's most important for any actor to be in a situation where you trust your production house. Yes, yes, I know. First movie. Yeah. <laughs> mm. Ledu jokes apart, I wish that they have a very successful career and do films uh, like this. Inka chaal ekko chahiye ali. Yendu ko ante naaswar dhan ko samitla interviews lo pre release lo avni jaru to ondal kada. Ya andu kani. Inda ka me me mimicry talent ko rinchi matla demu. Okka sari for us just ala Asha gar gani. Farah me favorite chapandi. Adi chesa. Farah ma. Farah ma. Ha Farah ma. Arey suma aaj aapse milke itna maza hai na ekdam ekdam me. तो पागल ही हो गई हूँ तुम्हारा इतना अच्छा बोलते हो यार क्या बोलते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि तेलुगु में बोला ना मुझे तो मालूम नहीं है बट वो जो फाइव सिक्स सेवन एट पर 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 तुमने बोला है मुझे लगता है मेरे नेक्स्ट फिल्म में इनको ही लेना है सर मुझे लेना है आपके साथ करना है अब भी करना ये भी करना तो आप मिलकर करेंगे ओम शांति ओम मेरी फिल्म हिट हो जाएगी सर हैप्पी न्यू ईयर बना देते हैं मैं बोल रही हूँ थैंक यू सो मच अभी तो ना यूएसपी अनुमत है इतना चेसे ही करूँ तुम दी नॉट ओनली यू योर ब्रदर आल्सो सुपर भी आ बोथ ऑफ यू ऑल थैंक यू मेरे चिन्ना पढ़ने चाहिए आंटे मेरे नानगरी शोज़ अन्य चूसी पेरी क्या रो काबटी फ्रॉम चाइल्डहुड यू स्टार्टेड डूइंग मेमिक्री आई थिंक यू वर जस्ट पिकिंग अप एवरीथिंग एंड डैडी सेज इसमें कीटाणु थे शी हैड Yes. Very clearly that. I always had a thing. I used to do a stand-up comedy in the morning. Okay. Oh, wow. But I used to do a lot of stand-up comedy. I used to do a lot of stand-up comedy. Did you do a lot of stand-up comedy? No, I used to do a lot of stand-up comedy. Yeah, yeah, yeah. Even I saw on the social media. And the way she... अठे एडॉप्ट अंटे मानो लाइव का चेस ना पुरु मालक स्क्रिप्टेड का वेर है नंदे लाइव का चेस ना पुरी ये एक्टर ने जे रिएक्शन आस्ते दे दिली दावड़े को कंट्रास्ट दे दिली बट दानिक मानो प्रिपेयर आयो उन्ह डाली चाल स्मा अठे चाला स्टेज अंत मानो हंड्रेड परसेंट अकड़े उन्ह डालने सो दैट इज़ फेनोमेनल तारवा तार तो मैं ना पटलो पैर लेती हूँ। अपन डांक करने वाले हो। हाँ ऐसे ऐसे शांत अब कॉमेडी नहीं करते मालूम चेस तो ना मोने। ऐ ऐ तो चेस कुंटो ऐ पे इन्हें नरेश करो इकड़ वार को अच्छे से हम। ओके। इनमें चाहिए इन्हें उन दोस्तों में करो। अरे चाहिए इन्हें इन्हें लेते लेंडी। हाँ ओके। और नाउ लेट्स कम ओके अंडे नानगर देगरे वैन वर्क चेसे रण्डे लाइक पते लेदो ना नानगर देगरे सिल्स लेदो ना इन्हों आम मनाम आड़ी भी साइकिरन आइन देगर जेस ट्रेड नहीं रखें दंगे सो अलग ओके रोज़ राजवीगर के कथन चपटों अंडे वाल इधरो राजवीगर एंड मलिगर दे ऑलवेज बीन लाइक ऑलमोस्ट टेन इयर्स नहीं चे दे बीन ट्रैवलिंग टुगेदर एंड छोटा बीम की सॉंग्स शेट एंड कॉस्ट हो अन्य आ सॉंग्स एंड तो मलिगर शूट Nino, Maligaru, Abu Ravigaru, we all have a shape and then we started shooting. Yes. And Gopi Sundargar music is very beautiful. There's one lovely song which is already a super duper hit. What would you have to say about it? I'm going to go to the next one. Faria cinema is very fast. It's a little bit of a click. It's a little bit of a click. Right? In this movie, you'll find at least two or three songs that you'll love. Yes. Malli Malli, Vinna Lanpistil. Okay. Uh, so tell me, Faria, being in this uh, movie industry, 
ఇప్పటికి కూడా మీ ఇంట్లో రిలేటివ్స్ పెళ్లి చేసేసుకో అమ్మ తొందరగా అని చెప్తారా అప్పుడు టాపిక్ అడగండి నాకు కొంచెం అదే ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నావమ్మా చూద్దామండి అదే ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక మన మ్యాట్రిమోనియల్ వెబ్సైట్స్ లో పెళ్లి కానటువంటి మన హీరోల ఫోటోలు ఉండి నేను వాళ్ళ సంబంధాలు కూడా చూస్తున్నట్టయితే నువ్వు ఎవరిని చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతావు చెప్పమంటావా కొన్ని పేర్లు చెప్పు ప్రభాస్ విజయ్ దేవరకొండ ప్రభాస్ అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే హైట్ మ్యాచ్ అవుతుందనా లేదండి పర్సనాలిటీ మ్యాచ్ అంటే సారీ అమ్మా ఆయన రిజిస్టర్ అవ్వలేదు మ్యాట్రిమోనీ వెబ్సైట్ లో నేను ఊరికే చెప్పాను దాకా అయిన రోజున నేను తప్పకుండా చెప్తాను సరే వెయిట్ చేస్తా యా సో ఈ మూవీ మ్యారేజ్ అనేటువంటి కాంటెక్స్ తీసుకుంది కానీ ఇంకేదో ఉండి ఉంటుంది కదా సో వాట్ ఈస్ దట్ విచ్ యూ వాంట్ సే టు ద ఆడియన్స్ అంటే ఆ ఒక్కటి అడక్కు అంటున్నారు అంటే ఏంటి ఏజా లేదు లేదు ఆస్తుల కాదు కదా అంటే పెళ్లి గురించే అండి జనరల్ గా పక్కన ప్రతి వాళ్ళు నా పెళ్లి ఎప్పుడు పప్పన్నప్పుడు పెడతావు ఇలాంటి అడుగుతూ ఉంటారండి సో దాని గురించి ప్లస్ దీంట్లో ఇంకో ఇన్నర్ గా ఏం చేస్తాం అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ స్కామ్ అండ్ అండ్ విచ్ ఇప్పుడు వరకు అంటే ఐ కాన్ టాక్ మచ్ అబౌట్ దాట్ ఓకే అంటే మనకి పెళ్లిళ్ళు అవ్వాలని మనం అనుకుంటాం అంటే మనం ఒక ఫోన్ కెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం మ్యారేజ్ బ్యూరోలో కానీ ఎక్కడ ఉన్నా తెలిసిన వాళ్ళు కానీ కానీ మీ పెళ్లి అవ్వకుండా ఆపాలని కొందరు అనుకుంటే ఏంటి అలాంటి స్కామ్లు కూడా ఉన్నాయండి సో ఆ స్కామ్ గురించి చెప్పడం జరిగింది సో ఇట్ బి యూనిక్ పాయింట్ ఓకే సో సాడ్ అలా కూడా జరుగుతుంటాయా శత్రువులు ఎక్కడ ఉంటారు మన చుట్టుపక్కల ఉంటారు అన్నట్టు అలాగే పాపం మా ఆయన ఆ స్కామ్ లో నుంచి బయటపడిపోయాడు స్కామ్ లో ఉన్నా బాగుండేది అనుకుంటున్నాడు ఈ మధ్యకాలంలో నేను చేసే దౌర్జన్యాలకి ఓకే సో మీరు ఇలా తెలుగు మూవీ చేస్తున్నారంటే ఇంట్లో రియాక్షన్ ఏంటి అసలు ఫస్ట్ వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఫ్రమ్ యువర్ డాడ్ Uh, they were very surprised and i think uh, but they were very happy because they know they knew that i wanted to do it for a very long time okay. uh, so the thing is in my house uh, my father said you have to learn telugu this is our mother tongue nikravali so he, it was forced on us that we learn telugu from a very young age, young age. plus my nainama only knows telugu okay. and uh, she loves to fight సో తగాదల్ తగాదలు షీ లైక్స్ యూ నో ఇష్టం సో టు రెస్పాండ్ టు హర్ ఐ ఆల్సో నీడ్ టు నో తెలుగు కదా సో దట్స్ ఐ లెర్న్ తెలుగు మెయిన్లీ బికాస్ అది ఇప్పుడు మీకు హెల్ప్ అయింది బాగా చాలా మంచిగా హెల్ప్ అయింది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్టర్ ది సినిమా ఇంకా మంచిగా ఐ కెన్ ఫైట్ విత్ హర్ ఐ షీ వాస్ ది వన్ హు వాంటెడ్ హర్ టు ఐ డోంట్ టు తెలుగు యా వాంట్ టు డెడికేట్ ఇట్ టు మై గ్రాండ్ మా ఓకే యా షీ ఇస్ ఇన్ బాంబే షీ ఇస్ ఇన్ బాంబే బట్ షీ డజన్ అండర్స్టాండ్ హిందీ Oh. She only speaks Telugu. Why? Any Samacharal nunchi avade Bombay lo untu kuda and since 10 years she's saying blood lo motham Telugu pravahistundi asalu. Yeah. Since 10 years she's saying me go to work. She knows I'm doing films and TV. But she has no idea ye kya kar rahi hai. Em hmm. chestundi, em dialogues antundi, aamu ke em teliyadu. Avade Telugu shows watch chestu untaru. Telugu shows edo Telugu Telugu part. Naina pa nenu chustunnaru kada meer interview. మన పాప ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఇంకా కంగారు లేదు మనకు అసలు ఆవిడకి నేను తెలుసు బాగా ఆవిడ బాంబేలో ఉంటూ తెలుగు షోస్ చూస్తున్నారండియర్స్ మీ గ్రోయింగ్ అప్ ఏజెస్ లో మీరు చాలా తెలుగు సినిమాలు చూస్తూ ఉండుండొచ్చు కదా విచ్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ తెలుగు ఫిల్మ్ మోస్ట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఏదైనా చెప్పండి ఐ రీసెంట్లీ వాచ్ హై నా విచ్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ and uh, i think mrinal thakur is there in it yes. and she, she did so well and also i am a nani fan and uh, so i really enjoyed that film yeah and naresh gar cinema chaala chusu untuntaru ipudu varaku i have seen sir's films and yeah. uh, uh, there was there were a couple of films that you've done with uh, venil sir mm. so those comedy scenes are really hit on youtube okay so i've seen all of that and then uh, selfie raja there was another one that you did with manjri fadnis yeah, she's yeah, a so. friend of mine so i saw the, uh, that film as well so okay 
Uh, Faria? Yes. Okay, generic question. How is it working with Naresh Garu? <laughs> okay, generic. <laughs> generic. <laughs> Adi, generic is not generic. Kada? Naresh Garu to punch it, I am generic. Kuntra, da? And I mean, generally, uh, just interview will okay. generic question. <laughs> That's so just. Um, chemistry <laughs> around the. And I had a lot of fun only. Uh, offset, onset, both. I feel like um, we generated this energy in scenes. Kuda. Um, uh, you have to have a pulse when you are doing a scene. You have Lead. You always have to have a pulse. <laughs> <laughs> Otherwise, you are gone. Ah, you have pulse. Ah, pulse. Okay. Mango. Mango. Pulse. Oh, yeah. Pulse. Joke. Lo. Mango. Oh, my. Yeah, my joke. Lala. 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 పేరే వాళ్ళు వింటే నార్మల్ గా ఉంటది మీరు వింటే నరేషన్ ఉంటది ఓ నాకు రెండో పెట్టి నేను అర్థం చేసుకుంటా అది క్రాక్ చేయడానికి ఓకే వావ్ అండ్ మా ఇద్దరికి కామన్ గా నచ్చింది ఒకటి ఉంటది ఏంటి సినిమాలో ఫస్ట్ ఎవడన్నా సెట్ కి రాగానే అబ్బా ఇద్దరు హైట్ హైట్ గురించి మాట్లాడుతుంటే మాత్రం ఇద్దరు నిలుచుకునే వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు రావటం అబ్బా హైట్ ఉన్నారు హైట్ మీ హైట్ ఎంత అండి మీ హైట్ ఎంత అండి ప్రతి వాళ్ళు అండి ఎవరండి బీట్ కొరియోగ్రాఫర్ బీట్ ఎనీ వన్ హైట్ బాగున్నారండి హైట్ బాగున్నారండి అది మాకు ఓ ప్రాబ్లం ఎలా అయిపోయిందంటే అది కాంప్లిమెంట్ లేదు మాకు ఓ పాయింట్ వచ్చింది ఎక్కువ పెరిగేసా మా అమ్మ ఎక్కువ నీళ్లు పోసేస్తున్నారు అంటే చాలా మందికి లేనిది అలా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి హైటే మన కండిషనింగ్ లో అలా చేసేసారు కదా హైట్ గా ఉండాలి అని అందుకని యా మేబీ సో మీ జోక్స్ లో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఆన్ సెట్ జోక్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటే అది చాలా మూమెంట్ లో స్పాంటేనియస్ గా ఓకే Uh, so what what do you expect out of this movie it's going to be an entertainer completely I hilarious think, uh, uh, family entertainer for sure i think any any age or anyone can enjoy this okay. um also visually it's a very beautiful film and the shots the frames yeah, everything yeah, no it will be beautiful i you frame sumakka thank you <laughs> so uh, that is another uh, and i think uh, from the whole chitti vibe coming out of that into this character Uh, I think that's going to be new for me. Okay. And then, you are doing the same characters, you are doing the same thing, you are doing the same thing, you are doing the same thing. No, no, no. I am a sucker for content. Content, okay. good scripts, uh, and good characters. Good as in not good good characters. Good as in not good in terms of characteristic, yeah. but edged out well. Mm-hmm. Story, you have to have different shades as a personality. You have to have different shades as a personality. You have to have different shades as a personality. You have to have different shades as a personality. Uh, plain simple one level surface level undali i don't prefer that okay and uh, naresh garu mimmalni memu last 2 uh, 3 years lo oka transition chustu unnam anamata different different kinds of uh, characters like uh, mahesh babu gari mm-hmm. movie kani vandi monna vachina na samiranga ledha nandi ugram and ippudu idi mm-hmm. so i think that is the best place kada for an actor to be యా అండి అంటే మీరు అన్నట్టు అండి వరుసగా కామెడీ చేస్తుంటే కామెడీ చేస్తా సీరియస్ ఏమైనా అడుగుతారు మళ్ళీ వరుసగా సీరియస్ సినిమాలు చేస్తుంటే ఏంటి కామెడీ మానేసి అడుగుతారు సో నేను అందుకే ఇది కూడా నేను అందుకేనండి ఎవరికి నేను చాలా మంది తప్ప ఏముందండి నాకు తెలియదు అండి నేను ఎప్పుడు ఏ ఇంటర్వ్యూ కూడా చెప్పలేదు కామెడీస్ ఆల్వేస్ మై బ్యాక్ బోన్ విల్ బీ మై బ్యాక్ బోన్ అండి సో కామెడీ నెట్టి పరిస్థితులు వదిలి ప్రసక్తి లేదండి బట్ కొత్తగా ఎందుకంటే అండి ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్ ఆడియన్స్ వ్యూయింగ్ చేంజ్ అవుతుంది ఆడియన్స్ మన మైండ్ సెట్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మనం కూడా యాజ్ మేకర్స్ గా మనం కూడా వాళ్ళ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ కేం జరుగుతుంది అలాగ వెళ్ళాలండి సో అలాంటి కంటెంట్ ఉన్న కామెడీ తోటి వెళ్దామండి బట్ ఏ సినిమా చేసినా కూడా అండి కంటెంట్ లేకుండా చేయకూడదు సో ఈవెన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆల్సో బీట్ మొత్తం సినిమా అంతా కామెడీ ఉన్నా కూడా ఒక చిన్న కంటెంట్ ఉంటుంది అని అండర్ లైన్ లో ఒక మెసేజ్ జరుగుతుంది అండ్ సొసైటీకి అది చాలా చిన్నది అనుకుంటారు కానీ ఎవరు పెద్ద పట్టించుకోరు అమ్మ ఎంత ఉంది అది ఇంట్లో ఎంత మంది ఇలా అవుతున్నారా ఇబ్బంది పడుతున్నారా అన్నది క్లియర్ గా వస్తుంది అండి సో ఐ ఎంజాయ్ బోత్ అండి అంటే ఫర్ మీ కామెడీ చేయటం చాలా కష్టం అండి యాక్చువల్లీ సీరియస్ గా కంటే కామెడీ చాలా కష్టం అండి చేయటం బట్ ఐ ఎంజాయ్ మమ్మల్ని అడగండి చెప్తాం యా చాలా కష్టమే ఆ కామెడీని జనరేట్ చేయడం అక్కడ బికాస్ ఎస్పెషల్లీ షోస్ చేసేటప్పుడు అయితే కామెడీ చేసేటప్పుడు యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బి ప్రెసెంట్ దేర్ అట్ దట్ మూమెంట్ అనమాట ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నా వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపింగ్ ఏమి ఆలోచించడానికి ఉండదు ఇంకా మళ్ళీ గప్పుకున్న ఇంకోటి ఏమి అనకూడదు అనుకోవాలి మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి ఈ మధ్యన మీ చాలా ఇది ఎడిటింగ్ లో ఖచ్చితంగా తీసేసేయండి 
టెక్నాలజీ అన్ని పెరుగుతుంటే మైండ్ కూడా కొంచెం నేరో అవుతున్నట్టుంది ఎందుకంటే ఎవరు క్రీడ్ గురించి మాట్లాడకూడదు క్యాస్ట్ గురించి అంటే అది ఓకే దట్స్ ఆల్వేస్ దేర్ అండి బట్ నవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికమ్ మోర్ సెన్సిటివ్ అండి సో అలా ఎవరిని నొప్పించకుండా కామెడీ చేయటం అనేది చాలా కష్టం అవును అప్పుడు ఏం మిగిలిందో దాంతోనే చేయాలి కొంత బియ్యం మాత్రమే బియ్యంనే జాగ్రత్తగా ఉడకబెట్టుకుని ఉడకబెట్టుకొని చేసుకోవాలి సో ఎనీవే మీరు ఎప్పటికైనా సరే ఫ్రెష్ హాట్ టాపిక్ తీసుకున్నారు పెళ్లి ఎవరి లైఫ్ లో అయినా సరే జరగాల్సిందే నీ పెళ్లి చేస్తానంటారు లేదంటే నీ పెళ్లి జరుగుతుంది అంటారు ఏదైనా సరే పెళ్లితో ముడిపడి ఉంటుంది కాబట్టి వీల్ ఆల్ వాచ్ దిస్ మూవీ అండ్ ఐమ్ షూర్ వీల్ నాట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ మీరు ఖచ్చితంగా ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అండ్ మేము మీకు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సుమ గారు కాదు కాదు జనరల్ గా నాకు అంటే ఒక అబ్బాయిగా అడుగుతున్నాను చాలా మంది చాలా మంది మదర్స్ ఒకటి అంటుంటారు మీ కూడా ఎవరు వర్షం ఉన్నాడు కాబట్టి రే నీకు పెళ్లి చేస్తే నీకు తెక్క కుదురుతుంది అంటారు ఎందుకు అంటారండి అది కాదండి అంటే వాళ్ళ నాన్న తిక్క అలాగే కుదిరిందిగా అందుకని మాకు తెలుసు కదా చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ తరత ఉండేదండి నీకు నీకు కరెక్ట్ వస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు పెళ్ళి అయితే తెలుస్తుందండి ఆయన కాదు ఫస్ట్ ఈవీవీ గారికి తెలిసింది ఆ తర్వాత ఆయనకు తెలిసింది అనమాట అందుకని అది ఇది తరతరాల నుంచి వస్తుంది అనమాట ఆ అమ్మలకి అలా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అనమాట కరెక్ట్ గా నాన్న తిక్క ఎలా కుదిరింది నేను వచ్చాక లైఫ్ లో అంతే అని ఓకేనండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విషింగ్ యూ సూపర్ సక్సెస్ అండి